Good evening, everybody. Hello, hello. Hello, hello. Excellent. Very good. Hello. Cecilia, porque ahora es último día de clase. <laughs> All right. Excellent, you guys. Yes. Today is the last day of the week for you in class, right? Es el último día de la semana que tiene en clase, right? Todavía falta viernes de ir a trabajar, pero pues al menos ya no tienen clase viernes. <laughs> That's something to feel good about it, right? And you can practice on Friday. Everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you in class, right? Being ready and everything. Es un placer verlos. Espero que todos se encuentren súper bien de salud, all right? So let's get started. What do you do, my friends? Class number eight. You guys, no puedo creer que ya vayamos por la clase 8, right? Ya, solo les faltan ocho clases más. Pasando la próxima semana, ya no nos vamos a ver nunca más. <laughs> All right? No, I'm just kidding. Claro que sí. All right. Let's get started. Teacher, do you remember? Yes? Teacher, good, good, good evening. Yes. My camera, my camera, camera is damaged. Oh, yeah. That's what I noticed. Si eso veo que cuando la veo. <laughs> right. Excellent, Emma. Thank you for letting me know. Gracias por hacerme saber, right? Let's get it started, everybody. Let's see. Do you remember? Ta -ta -ta -ta. Vamos a ver si nos recordamos de ese vocabulario que hemos aprendido. Mention at least three activities that you recall. Tres actividades que ustedes recuerdan, right? Solo tres. Let me check. Do I have a volunteer? Tengo algún voluntario? Okay, I don't have volunteers. I'm gonna pick. For yes, example, yeah. teacher, uh, the doctor works in a hospital. Mm -hmm. The police officer works in, I know, see, in police station. All right, very good. Those uh -huh. are said. Esas oraciones están correctas, Emma. Uh -huh. But activities, you guys, porque ahí Emita me dijo la profession y me dijo los lugares, pero las activities, ¿qué activities has? Uh -huh. Stands all day, se quedan parados todo el día, ¿cuál otra? Ajá, Ceci, Cecilia Rodríguez. Eh, talks to people. Talks to people, my friend. Sit all days. Mm -hmm. In words at night. That's correct. Excellent, Cecilia. Very good. Thank you. Thank you, Emma and Cecilia. Let me check somebody else. Alguien más, all right? Este vocabulario no se nos tiene que olvidar. Let's check Kimberly Elena. Tell me three activities that you recall. Tres actividades que usted recuerda. And work hard. Mm -hmm. It told to people. Talks to and, people. Ah, talks to people. And sits all day. Sits all day. Excellent, Kimberly. Very good job. Now let's go with number two, my friends. Mention the structure of B plus adjective. Díganme la estructura de B plus adjective. Eso sí lo vimos ayer, right? Let's see, Marvin. Tell me the structure. Díganme la estructura. Let's check. The chair will be article mm -hmm. uh, plus an plus profession plus apostrophe s plus verb to be plus adjective. That's correct, my friend. That's correct. Eso es correcto. Thank you, Emma. Gracias. <laughs> all right, Salvo, salvado por Emma, all right, excellent, cortesía de Emma, thank you. <laughs> Let's go with somebody else, ahora bien, ya me lo dijo Emma, pero quiero escucharla de nuevo, right? Quiero escuchar ese structure de nuevo. Let's see, Kimberly, por ahí vi que usted levantó su mano. Article, 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 Plus apostrophe S plus verb 
uh, plus B plus adjective. That's correct, Kimberly. Excellent. Thank you. Solo que recuerde, Kimberly, que el article, cuando dicen la, cuando ustedes, y esto es para todos, right? Por si lo copiaron a ayer, cuando dice, cuando ven la palabra article, este, ya sabemos que es el A o el AN, right? No vayan a pensar que va article plus A o AN, sino que ahí ya se sabe que el article es el que está ligado al A o el AN. Excellent. Thank you, guys. Let's go with number three. Create one sentence using that structure. Una oración es todo lo que les pido utilizando esa estructura, right? Let's create it. Vamos a hacer esa sentence. Voy a dejar por aquí la structure por si alguien, alguien no la copió ayer. And let me know when you're finished. Me van avisando cuando vayan a finalizar. Finished, teacher. Excellent. Very good. Thank you, Emma. Let's wait for somebody else and we're going to start. Vamos a esperar a alguien más, Emma, y iniciamos con usted. Good evening. I'm ready. Good evening. Teacher. Hello, Raquel. You're Hello. ready. Okay. Yes. Excellent. Very good. Let's get started, everybody. Let's go with Emma. After Emma, Raquel. Voy a ir anotando sus nombres para que llevemos un orden, ¿ok? Action, Emma. A far fighter's job is dangerous. That's correct. Thank you, Emma. Very good. Let's go with Raquel. An activist job is very stressful. That's true. <laughs> Excellent, Raquel. Very good. Easy peasy. Ya a estas alturas sí quizás sienten que es un poco más fácil, right? Realizar esas sentences. Somebody else? Alguien más? Entre, excellent Kimberly, yes. tell me. Uh, a musician's job is exciting. Mm -hmm. That's true, a musician's job is exciting. Kimberly. You guys, remember this. Um, solo les voy a recordar eso. Entre más practiquen ustedes, aunque sientan, ah, hay oraciones, oraciones, ya me aburrió. <laughs> All right, entre más practiquen haciendo eso, Cuando ustedes sientan, van a poder formar párrafos, right? De cinco líneas hasta llegar a ensayos. Así que esto es una buena práctica. Let's go with Marvin after Marvin. Cecilia. Primero Marvin, luego Cecilia. A nurse who works in the hospital. Um, analyze, let's analyze that one, my friend. A nurse. A nurse works. works. Uh -huh. in, a in a hospital. In a hospital. ¿Y a dónde está el verb to be ahí? Y sí. el possessive. Sí. <ríe> Nadie no, check. Right. Sí está perfecto su oración, yeah, sí, Marvin, sí. Right? No tiene ningún okay, error okay. gramatical. Solo que no está pegada a la estructura. Right? Ok. Excelente. Sí, eh, estimados participantes, sus oraciones son correctas, right? Solo que algunas nos hemos desviado un poquito de la estructura. Let's go with Cecilia. Okay, uh, an auditor's job is stressful. Very good, that's true, excellent. Y me gustó que pronunció esa S el possessive. Okay, uh, a mechanic's 
your job is difficult. That's true. Uh -huh. Only those? Solo esa, Cecilia? Ah, este. A uh, chef, job is delicious. ¿Cómo se dice delicioso? Delicious. 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 Uh -huh. All right, very good. Yes, it's true. El, el, pero ahí me la está poniendo, me está diciendo de que el trabajo del chef es delicioso. Sí, la verdad es que sí, right? <laughs> no hay otra manera de donde verlo. Excellent. Very good, Cecilia. Let's go with Cecilia Rodríguez. Okay, good evening. Good evening. A dentist job is difficult. Mm -hmm. A receptionista job is easy. A singer's job is exciting. Mm -hmm. Only. Very good, Miss Rodriguez. Excellent. Bravo. Do I have another participant? Tengo otro participante por ahí. Let's go with Marvin. Voy a ver, voy. A nurse wears a uniform and she stands all day. All right. A nurse wears a uniform and stands all day. Ajá. Uh -huh. Let's check, Marvin. Si está correcta su sentence, pero ¿qué nos continúa pasando, Marvin? El verbo to be. El verbo to be y también el possessive. Right? Possessive. Recuerden okay, que okay. esta S, si está perfecta su oración, Marvin, no le voy a mentir, está correcta, right? Pero pues nos salimos un poquito de la estructura porque no le pusimos el possessive ni el verb to be. Now, let me go with... Tengo dos veces a Beatriz Campos. Um, let's check. Beatriz, tell me your sentence. A nurse job is difficult. A con's job is stressful. Yeah, that's true, Beatriz. Thank you. Now, you guys, ya vimos este tema, lo practicamos ayer, right? Ahorita solo estamos calentando, por así decirlo, porque quiero que recuerden esto antes de su meter. Ahora vamos a hacer el meter, right? En lo que ustedes están trabajando en algunas sentences por aquí, yo también voy a estarles haciendo unas cosas en la plataforma. A ver si no se les interrumpe la, la guidance slide. Let's check. Ahora vamos con la segunda estructura, second structure. La second structure, de acuerdo a la información que vimos ayer, sería adjective plus noun. La que acabamos de ver es, la primera estructura que vimos, ¿de qué es? Cha, 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 cha. WH questions? No, it's B. B plus possessive. B adjective. Plus. Adjective. Adjective. Very good. Sí, también vimos ayer las WH eh, questions, Raquel. Sí, las vimos ayer, excelente. Pero en cuanto a estas estructuras de los adjectives relacionadas con los adjectives, solo vimos la de verb to be plus adjective. Y ahora vamos a ver la de adjective plus noun. All right. It says an article a or an plus profession plus has plus article a or an plus adjective plus noun. Ooh, that was long. Esta estructura es esta larga, right? Pero no, ya van a ver qué sencilla es. ¿Por qué va a ser sencilla? Porque ustedes ya les dicen cuál va a ser su noun. La palabrita job, esa va a ser su noun, right? Ese va a ser su noun. So let's get started. Let me see. Nestor, tell me the structure. Dígame la estructura, Nestor, please. Hi, teacher. Hello, good evening. Good evening. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun job. Excellent, that's correct, sir, thank you. Okay. Let's go with Alexis Perez. Tell me the structure again, dígame la estructura de nuevo. Uh, 
actually a or am plus profession plus has plus actual article alcohol a uh, a uh, a or am plus adjective plus noun uh, job mm -hmm. that's great excellent thank you sir very good right Aquí tenemos los articles now let me go with Kimberly, Kimberly, tell me please the structure again. Dígame una vez más y por última vez la estructura. Article A or L plus profession plus has plus article A or L plus adjective plus noun. Mm -hmm. so. Excellent. Thank you. Vamos a hacer el análisis con estas guide. ¿Me avisan? ¿Ya, ya finalizaron de copiar esta estructura? Yes. 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 All right. Yes. Thank you. Yes. Let's get started with the guiding examples. All right. Comencemos con los guiding examples. Examples on examples. All right. Raquel Santos, tell me sentence number one, please. Me regala la oración número uno. Okay. Police officer has a dangerous job. Mm -hmm. That's correct. Thank you. Number two, Mayrene Fuentes, tell me the sentence number two. An artist has an interest. Interesting. 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 Interesting job. Uh -huh. Excellent. Very good. <laughs> Interesting. Ah, vaya. Así, miren. Interesting. Solo quite, supongamos que no tuviera esa E, all right? Gramaticalmente así tiene que ser, amigo, all right? Con la E. Pero supongamos que para darle el sonido le quitamos esa E, interesting, all right? Very good, excellent. Se la voy a poner porque si no después me dicen, ay, teacher, ahí lleva a E y yo perdida, <laughs> all right? So let's get started, you guys. Hagamos el análisis. Let's check a police. Lo primero que la estructura, voy a necesitar que alguien me vaya a decir la estructura. Emma, please. Usted me va a ir diciendo la estructura, Emma, y vamos a ir analizando esta sentence, ¿ok? Ok. ¿Qué es lo primero en la estructura? Article. Ah. Exactly. Ah. Then. Uh, then. Profession. Profession, en este caso sería. Police officer. Ajá. Uh -huh. Then. Has. Uh -huh. Este es obligatorio, no lo voy a cambiar uh -huh. porque no lo cambio, Emma. Por la structure. Uh -huh, por la structure, uh -huh. exactly. Uh -huh. Y porque. Always. Uh -huh, always, exactly. Lo vamos a dejar uh -huh. always porque esta es third person singular, right? Uh -huh. Uh -huh. Después, ¿qué va? Article. Ah. Uh -huh. Uh -huh. The um, adjective. Adjective, en este caso sería. Dangerous. Uh -huh. Then, uh, now, ¿verdad? Que sería job. Excellent, Emma. Thank you so much for helping me to make this analysis. Ese okay. es el análisis que necesitamos, right? Para comprender cómo la estructura se va pegando a la esencia de la oración, right? O sea, es decir, forma la sentence. Now, let's get started, everybody. If you already finished in this, this uh, examples, si ya terminaron de copiar estos examples, Let's move on. Let's yeah. practice. Excellent. Thank you, Beatriz. Let's practice. Cecilia Romero, tell me the instructions, please. Okay. Let's practice. One, work individually. Mm -hmm. Two, create ads let's to sentence using adjective plus noun. Mm -hmm. Three, Share your sentence with the class. That's correct. Excellent. Thank you so much. All right. Eso es correcto. Van a crear dos oraciones, two sentences, al menos dos oraciones, utilizando el adjective plus noun, que sería la estructura que vimos hace unos segundos. All right. Let's work on it. Trabajemos en eso. 
teacher, puede poner las indicaciones nuevamente, por favor. Yes. Gracias. Excellent, thank you. Eh, me confirman si quieren ver los examples o la estructura, right? Si no, se los dejo aquí en esta lámina de los examples. Finish teacher. Excellent, Emma. Very good job. We're going to wait a couple of minutes. Vamos a esperar unos tres minutos más, Emma. Y we're going to start. Finish teacher. Excellent. Very good, Marvin. Let's wait two more minutes and we're going to start. Esperamos dos minutos más para no darle copia a sus compañeros. <laughs> no, just kidding. Solamente para darles tiempo a sus compañeros. All right. You guys, I just have a question. Solo tengo una pregunta. Ya finalizaron la sección 3 y solo les falta el midterm exam. Cecilia dice sí. Mr. Pérez says no. El señor Pérez dice no. Me, yes. Yes, teacher. Yes, all right. Excellent. Yes, yes, teacher. El examen es todas las eh, exercises que están, ¿verdad? Que son pestañas eh, dentro de la página. Yes, eh, creo que dice midterm exam. Justamente después de la sección aparece eso de midterm exam. Son desde la A hasta la F. Right. Si lo lograron, bueno, después de esta práctica nos vamos a ir a eso. All right. Y vamos a ir haciendo el análisis de cada una de las partes. La única parte que no vamos a hacer es el listening, my friends. Porque ese quiero que lo hagan cada uno individual. All right. Que se pongan los headphones y salgan excelente en ese listening. Cecilia Romero, you have a question? ¿Tiene una pregunta o ya terminó? Ya terminé, teacher. Ah, ok, ok. Finish. Let's wait one more minute. Un minuto más e iniciamos, all right? Continúan viendo ustedes ahorita la, la presentación. Yes. 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 Voy a ir a borrar las respuestas del examen, right? Y que ya lo había hecho con otro grupo, so tengo que borrarlas para no darle copia. Let me go. Uh -huh. All right, let's get started now. Let's go with my friend, Emma. Tell me, Emma, your sentences. A doctor has a stressful job. A musician has a great job. Excellent, very good, very good. Let's go with another friend. Um, ¿Quién fue la it's segunda? Me. Uh -huh. yes, it's me. It's okay, me. tell me, Mark. Okay, creo que esta sí lo entendí un poco más. <laughs> Tercera es la vencida. A soldier has a dangerous job. A pilot has a exciting job. 
Yes, Marvin, excellent. Very good job. Now you see. Right. No es que las estuviera haciendo mal, Marvin. Solo es que tenemos que plantearnos bien esa structure, right? Sí, Next. la estructura se me borró de la mente por un momento. Pero... <laughs> yes, don't oh worry. God. Para eso practicamos. Pero... Excellent. Oh, okay. okay. Pero que no se aburran de mis prácticas, everybody. Right? <laughs> Siempre tenemos que practicar. Let me go with, creo que Raquel, usted ya había finalizado también, right? No. Sí, sí. Ok, excelente. Vamos con Raquel y luego con Cecilia Romero. Ok. A judge has an important job and a lawyer has a complicated job. Hey, that's true. I wouldn't have said it better. No lo pude haber dicho mejor. Excelente, Raquel. Let's go with Cecilia Romero. Ok. A gardener has a hard job. Mm -hmm. A model has an exciting, exciting exciting. job. Excita ¿Cómo es? Exciting. Exciting. Exciting mm -hmm. job. Excellent. Very good. That's true. Imagine going on runway. Solo pasa en la pasarela. <laughs> Excellent. Sí, yeah, exactly. And they went. Millions and millions of dollars, right? <laughs> Just to be pretty. Solo por ser bonitas. Excellent, Cecilia. Thank you. Let's move on with somebody else. Alguien más. Uh -huh. Miss Rodriguez, action. A teacher has a wonderful, a wonderful job. Yes. A uh, vet has a lovely job. Yay, that's very good. Excellent sentences. Very good. Another one? Kimberly, action, Kimberly. A salesperson has a difficult job and a nurse has a exciting job. That's correct. Excellent, Kimberly. Very good. You guys, Van a ver que a todos les estoy diciendo excelente porque en serio no he encontrado ningún mistake, all right? Estoy siendo bien honest. No he encontrado ningún error hasta ahorita. Eso me deja muy buenos reviews de ustedes. Let's go with Nerio. ¿Usted tenía la mano arriba, Nerio? Ay, no. Se desconectó. Let me check with Yesenia. Action, Yesenia. Okay. A cashier has a difficult job. A musician has a demanding job. That's correct, Yesenia. Very good job. Yes, I can't imagine being a cashier, right? Yo creo que me se me iría bastante billete siendo un cashier. <laughs> Porque no sé contar así de rápido, you guys. So it is difficult. <laughs> Thank you, Yesenia. Let's go with... Okay. Somebody else was raising his hand. Alguien más estaba levantando su mano. No bajen sus manos, everybody. Espérenme. Ajá, ya no, no me fijé quién era. Nerio, ok, Nerio, let's check. A carpenter has a interesting job. Mm -hmm. A scientific has a coding and instinctive job. Very good, excellent, Nerio. Let's go with Alexis Perez. And after Alexis Perez, René Portillo. Luego de Alexis, René. A dentist has a difficult job. A accountant have, has a straightforward job. Excellent, that's correct, sir. Very good job. Let's go with René. A doctor has a interesting job mm -hmm. a to a teacher has a mm -hmm. stressful job <laughs> stressful job all right thank you Renee. Teacher That's english. Right. <laughs> an english teacher uh, no oh, it's yes. not a teacher in english yes, no, yes. <laughs> it's not a stressful no it's stressful yo con el ojo chiquito ya yeah? <laughs> all right no I'm just kidding solo no me all right no es stressful si les gusta ya está acostumbrada ya está acostumbrada yeah. That's true. Yes, imagine I work all day. First I work with kids and then I work with you guys. So I get used to it. 
Let me go with, let's check. Mm, Juan Jose Pineda. Good evening, teacher. Claro. Good evening, Juan. Yes. Welcome. Um, a carpenter has a great job. Mm -hmm. Number two, a plumber has a boring job. <laughs> a boring job. All right, excellent, Juan Jose. Thank you. Let me go with Alexis Hurtado y luego de Alexis Hurtado, Flor de María. Action, Alexis. Your microphone. Miss, miss, perdón. Es que como entré tarde, perdonen que estaba haciendo las oraciones. Solo tengo una ahorita. Yeah, it's okay. Solo de esa de mí. It's okay. Uh, a doctor has an insurance job. That's correct, sir. Thank you. You got your check. Let's go with Flor de María. A nurse has an interesting job. A cashier has a stressful job. That's correct. Thank you, Flor. Very good, you guys. No olvidemos que tenemos más adjectives, all right? Thank you, Flor de María. No nos olvidemos que tenemos más adjectives. Y si es cierto, ustedes vieron ayer que les pusimos algunos como uh, stressful, dangerous, interesting, pero hay otros, all right? Like beautiful, wonderful. Sí, los trabajos son maravillosos, all right? <laughs> Podemos decir wonderful or beautiful job. Um, what else? Amazing job, extraordinary, right? Amazing, awesome job. También, un trabajo increíble, all right? So, we have different adjectives. You just need to search for some of them. Es, aquí es cierto, se les dan algunos adjectives, pero también ustedes en su tiempo libre, cuando deseen, pueden buscar otros adjectives y hacer uso de ellos. All right, my friends, su momento ha llegado. <laughs> Let's go to the midterm exam. Nos vamos para el midterm exam. Let's check. ¿Ya ven la plataforma? Yes, all right. Ahí vi unas cabecitas moviendo. Thank yes, you. Now, como les dije, listening no lo vamos a hacer porque de verdad que está bien easy peasy, está bien facilito y solo son tres, all right. Es la única oportunidad, durante todo el examen, es la única oportunidad que tienen de utilizar o practicar con su listening, su habilidad de escuchar. Así que esa lo vamos a dejar individual. Pero si nos vamos a ir a lo que quizás puede ser más complicado. Complete the conversation. Vaya. Ya van a notar ustedes por aquí que hay un errorcito. Right? Porque ya lo hice con otro grupo y ya sé dónde está ese error localizado. Pero no se preocupen. Ustedes solo van a tener que plantear lo que vamos a hacer aquí. Aunque ustedes sepan cuál es lo correcto, van a plantear lo que aparece aquí. Right? Después voy a ver yo si puedo reportar ese error. Let's go. Pero yo les voy a avisar a dónde están. No crean que hay más errores. Right? Solo es eso. Let's go with the instructions. Complete the conversation. Emma, tell me the instructions, please. Me dice las instrucciones. Instructions. Complete the conversations. Use the simple present of the verbs. Select the option that contains the words to complete the question and answer. That's correct. Thank you, Em. All right, you guys. Let's get started. Yo voy a ir pidiendo volunteers, voluntarios. Y cuando digo voluntarios, es que yo les voy a decir quiénes van a participar. All right. Para que me vayan ayudando a hacerlo. Aunque ustedes no lo hayan hecho, se van a tomar sus segunditos para meditar y me dicen su respuesta. All right. En este caso, I have done it already. Yo ya lo tenía hecho. Entonces, ¿por, ¿por qué lo hice con otro grupo? Me tocó escoger unas malas para que me salieran malas. Así que esas ya saben ustedes que son malas por descarte porque la tienen aquí. So, conversation one. Alexis Balmore Pérez. ¿Qué pondría usted? ¿Dos have o do have? Your microphone, Alexis. Do how. Okay, thank you. Pensé Very que good. me iba a poner a leer las instrucciones en español. <laughs> Esa era la participación que quería, no. <laughs> All right, thank you, sir. Let's go with 
letter B. <clears throat> Kimberly Elena, ¿qué pondría usted? Yes, it does. Yes, it do. Or yes, it doesn't. And that's all right, excellent, thank you. It's logic, right? Se vuelve algo lógico, verdad, Kimberly? Porque ya no está diciendo yes, entonces no puedo mezclar positivo con negativo. Excellent, thank you. Conversation two. Juan Jose Pineda, ¿qué escogería usted? Does have or do have? Do we have Juan Jose over there? Your microphone one. Ah, pues no, no está. <laughs> Let's go with Marvin. What will you choose, Marvin? ¿Qué pondría usted? Does have or do have? Eh, para este caso, do have. All right. Let's check. Vamos a ver. Pero la una y la tres es la misma, entonces, respuesta. ¿Mm? La, eh, tiene tres respuestas, pero la una y la tres es la misma. Eh, yes, number one and three are the same. Si sí son las mismas, right? Quiero aclarar algo en esto. Después de que le demos submit, van a ver qué es lo que voy a aclarar. And letter B, Néstor Amilcar, ¿qué pondría usted? Do, doesn't, or don't? Do. No, they do. All right. Thank you, sir. Very good. Let's submit you guys. Vamos a poner esto. Okay. No day. Ajá. Vamos a continuar reportándose. Tenía, me había salido de, del Zoom. Ya estoy de nuevo. Gracias. <laughs> okay, Juan. Well, don't worry. No se preocupe. All right, you guys. Let's check this one. Gracias a todos los que participaron en esta, en esta parte. Veamos. Yes. La última negativa y quedó como positiva. Sí, es negativo. 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 Eh, first person singular or, or third person singular? Primera persona o, o tercera persona? El bedroom. It's they. <laughs> first. For first. you, it's first? Le voy sincero, teacher. Yo lo entendí como tercera persona. Me salió mala cuando la hice. Pero. Y yo dije, ¿y por qué salió mala? Así que la dejé para que me dejara pasar. <laughs> yeah, it's true. Pero es que este es el yo error. Yo hice lo mismo. Sí, eso es lo que les quería decir, amiguitos, all right, participants. Pongan esa opción, pero sí quiero que tengamos en mente que el it es para objects, all right? En dado caso, does the bedrooms have closets? Recuerden que para el it utilizamos does. Entonces, by logic, si nos vamos por lógica, de acuerdo a las estructuras que hemos aprendido, tendría que ser el does, right? Pero la plataforma, yes? Es porque es plural, ¿verdad? Es porque es plural, the bedrooms. Mm, no, este, no, es que the bedrooms equivale al it. Recuerdan que yo les mencioné que el it, el third person singular it, equivalía para objects, animals, uh -huh. colors, right? Entonces, bedrooms son objetos. Podríamos tomarlo como un objeto, right? Uh -huh. Entonces, por Pero eso. nos referimos a ellos. Uh -huh. Exacto. A ellos, ajá. Uh -huh. Uh, exactly. That's correct. Ya aquí sí está bien la, la respuesta. No, they don't, right? En dado caso, tendría que ser no, they doesn't, pero así la tomo. All right? Esa es el un, la única que hemos encontrado hasta ahorita que tiene un mistake por ahí. All right? So, that's it. Solo eso que en esta parte. Yes? Yo la entendí como que las habitaciones... Tienen closets, por eso pensé que era do, have, porque el have es para, para varios, como se usa para el day. Por eso suponía yo que era el do, have. Uh -huh. It could be a good analysis. Es un buen análisis, eh, Raquel, all right? Igual eh, yo lo voy a consultar, still, siempre voy a consultarlo, right, con los técnicos, porque still, for me, it's does have. 
All right. Does the bedrooms have right closets? Porque bedrooms equivale a lit. Y gramaticalmente se tendría que ser. Right. Pero igual. A ustedes les salió con you have, it's okay. No worries. Let's move on with the next one. C. Sí. Unscramble the sentences. En esta parte ustedes ya tienen la información que van a utilizar. Veamos. Eh, Cecilia Romero, tell me the instructions on a scramble. Okay. Instruction. You screen the sentence, write each sentences in the correct order. That's correct. Excellent. Thank you, Cecilia. Okay. All right. Let's move on. Uh, <laughs> All right, don't worry, Cecilia. Let's check, you guys. Vamos a chequear estas. Por aquí también tengo mis apuntes. So let's check. Number one. Tenemos de, there isn't a mirror in the bedroom. In bedroom, all right? Para usted, Emma, ¿cómo debería de ir esa oración? There isn't a mirror in the bedroom. Mm -hmm. That's correct. Excellent. Thank you. ¿Qué van a hacer aquí, everybody? Voy a ver si eso les funciona, right? Porque lo que acaba de decir Emma es correcto. Así es la estructura. Pero. Con esa estructura me salió mala, mi teacher. There isn't. Con esta le salió mala. There isn't. Vamos a ver. There isn't a mirror. Así dijo, ¿verdad, Emma? Yes. There isn't a mirror in the bedroom. In the bedroom. All right. A ver, teacher, Vamos a, a veces, tal vez a la compañera le salió el error porque el apóstrofe a veces, eh, si lo ponemos con el que acentuamos las palabras en, en español, utilizamos ese, lo tira con error automáticamente la máquina. It's true. It's true. It's different. Thank you, Marvin. Eso, eso quería llegar, eh, estimados participantes. All right. Eh, los... <coughs> Apostrophes, el apóstrofe que tenemos, nosotros lo tenemos para acá, right? Ellos en la máquina en inglés lo tiran como para acá, creo. Entonces es probable que aunque la estructura está correcta, no lo, nos lo tire mal. Pero ya vamos a ver cómo nos va con eso, porque le di copiar y pegar. So, a ver, thank you, Emma. Let's go with Alexis Hurtado, number two. ¿Qué Perdón, teacher. Yes. Eh, el apóstrofe, por lo general, lo traen... Las máquinas en la línea de, de arriba, la, al, después del cero, traen ya su tecla parte. Yes, yeah, it's true. Solo que it's, it's different, Nerio. Este es diferente, right? El apostrophe in English is different. Por eso es que si a ustedes no les llega, <sighs> para, este, pueden pedirme a mí en WhatsApp que yo les envíe la sentence, la oración, para que ustedes solo le den copiar y pegar, right? Now, let's okay. go with Alexis, number two. Just, miss. Hola. Yes. Hola. There are no pictures in the hall. Okay. There are no pictures in the hall. All right. Thank you, Alexis. Let's go with number three. Picture. Yesenia. Alguien me llama? All right. Okay. Alexis. Where? Ah, yes, me sorprendió. ¿Quién es? Diosito. Acaba de hablar, digo, Alexi Hurtado. Eh, no, el, 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 en, el, en el curso pasado, el consejo que nos dimos o compartimos, un consejo que nos compartimos, pues, que ayuda bastante cuando se trabaja en estos test, en estas evaluaciones, poner el teclado en inglés también y no tenerlo en español para que agarre el apóstrofe que corresponde. Uh -huh. That's true, Balmore, excellent, thank you. Eso es verdad. All right, pueden hacer eso. Teacher. Ajá, yes, Emma. In the first sentence, uh, we need a capital letter T. Ajá, uh -huh, yes, thank and you. And the finish Emma. period, a period. At the end. Yes. All right, let me check. Thank you, Emma. Very good, excellent, you guys, very good. Yo aquí solo voy dando clic, yo voy dejando que ustedes hagan el, el midterm, all right? Para que todos saquen un 
análisis de esto. Let's go with number three. Cecilia Rodríguez, ¿cómo cree usted que diría number three? There aren't any curtains in the dining room. All right, excellent. Thank you. Let me copy this aren't. All right, vamos a ver si con este lo haga, ¿verdad? Y siempre, como dijo Emma, el capital letter. There aren't any curtains in the dining room. Let's add the dot, the point. Let's submit. Sure, uh, the, yes. word uh -huh. the word court, uh huh. The word court find is a mistake. <laughs> it's true. Thank you. Let me check. Still, all right. Por qué nos tira esto en negativo? Como ya lo mencionaron sus compañeros, sí están bien las estructuras que ustedes están diciendo, pero el apostrofe no nos va a dejar pegar. En el caso de nosotros, como eh, teachers, nos tira esto, right? Como una opción para facilitarles a ustedes. Entonces voy a pegar este aquí. Lo mismo para esta, all right. And let's paste, let's submit. All right, ahora sí ya lo tiro. ¿Por qué? Por el apóstrofe. Fíjense, nuestro apóstrofe en español es hacia acá y este es hacia acá. All right, o es como aquí de miro. Yeah, it's, it's weird, Cecilia. All right, it's weird. Solo es el apóstrofe, Cecilia, que cambia. All right. Ok, sí, el apóstrofe. Mm -hmm. Yes, I always forget that I have... No debería de salir a nosotros. ¿Ah? La opción de las respuestas abajo como <laughs> No, that wouldn't be that. All right. That wouldn't be shitting. Let's get started with the last one. No, it's not the last one. We're still missing. Like train. All right. A nosotros nos dan eso para facilitarles a ustedes el proceso, right? Que si nosotros estamos trabajando en algo más, pero ustedes necesitan ayuda en el momento porque están trabajando en su sección, nosotros solo nos vamos a eso. Right. Por eso. Es como los teachers books, lo mismo, los, los libros de los teachers también traen esa extra help. Aunque a veces nos toca hacerle corrections a nosotros. All right. Ya con apostrofe. Yes, Jasmine, sí, se la voy a enviar entonces. Let's say, le voy a enviar al grupo esa del apostrofe, nada más es. Let's go with select the correct words. Instructions, select the correct word for each sentence. Number one. Estas están bien fáciles, everybody. Flor de María. Works in a hospital. Aquí usted me va a decir la profesión que trabaja en el hospital. ¿Quién trabaja en el hospital? Nurse. A nurse. Excellent. Thank you. Mayrene, number two. Talks to people at a hotel. Receptionist. Thank you. Number three. Let me check. Jasmine, number three. <clears throat> uh, could get could get judge Creo. judge Excellent. thank you alright thank you let's submit that's correct my friends very good job easy peasy right easy peasy lemon squeeze so estaba algo fácil let's move on to the follow -up. Y select questions to complete the conversations. Como acabamos de pasar ese tema del WH words, quizás se nos haga un poquito más eh, fácil comprender esto, right? Let's check. Um, Cecilia Romero, for you, in number one. Si yo tengo esa respuesta, I work at a restaurant, ¿qué pondría usted? Como Where do you work? Where do you work, All right? Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. And let me check. René Portillo for number two. He's a firefighter. Él es un bombero. ¿Qué preguntaría usted para que una persona le dé esa respuesta? What does he do? Mm -hmm. That's correct. Thank you. This one's the correct. Number three, Beatriz Campos. They hate their jobs. Odian sus empleos o sus trabajos. ¿Qué tendría que preguntar usted para que alguien le diga eso? Okay. 
Es la uno, yo decía. Sí. Bueno, <risa> bueno, la... Sorry, Beatriz. <risa> ah, how do they like their jobs? All right, thank you. Ya le estaban dando copia. <laughs> right. Let's submit. Aha, uh -huh, my friends, that's correct. Very good job. Excellent. So I imagine that most of you already finished the midterm exam, right? So let's go with letter F, the last one. Yay, finally. Let's get into the business. Instructions. Yesenia, tell me the instructions. Please me lee las instrucciones, Yesenia. Complete the conversation, select the verb, be or her in each case. Excellent, thank you. ¿Qué van a hacer aquí? Van a decir, if it is verb to be, si es verb to be, o if it is simple present, o si es el presente simple. All right, let's get into the business. A receptionist has a relaxing job. I agree. Yo estoy de acuerdo. I agree. And I think a receptionist's job is safe, right? Entonces, está de acuerdo y aparte también piensa de que es un trabajo seguro, right? A singer. Let me check. Um, Cecilia Rodríguez. ¿Qué escogería usted? Has an exciting job? Has an exciting job? Or have an exciting job? Has an exciting job. All right, thank you. Nestor Amilcar, I disagree. Usted no está de acuerdo con Cecilia. I think a singer's job, yo pienso que el trabajo de un cantante, ¿qué pondría? Is boring or is not boring? It's boring. It's boring. All right, thank you. Thank you, sir. Let's go with Marvin. Conversation to Marvin. A flight attendant has a stressful job or has a stressful job? Has a stressful job. Are you sure? Has a stressful job. ¿Estás seguro? <laughs> Let's yeah. push this one. Excellent. Okay, thank you. <laughs> thank Let's you. go. Um, Nerio. I agree. Usted está de acuerdo, Nerio. I agree. It... This is stressful. All right, thank you. Kenya Sanchez, a cashier's job is easy or is not easy? Aquí está fácil porque solo tienen dos objects, right? But maybe she's not. Mayrene, a cashier's job It's easy. It's easy. Okay, thank easy. you. Easy. Um, Emma, I disagree. Usted no está de acuerdo, Emma. A cashier has a difficult, have a difficult, or have a difficult, Emma? Uh, okay. Has All right. a difficult. Let's submit, everybody. Yay! Very good! Excellent! Very good! That's correct. That's correct, my friends. Very good job. All of them are correct. Todas están correctas, right? Now, pueden ir tomando screenshots, si desean, si desean. right? As long as you don't take pictures of me. <laughs> and if not, take notes. If not, pueden ver la grabación como a las 12 de la noche para que vean las respuestas, all right? And there you have it. Es para los que no lo han finalizado, estas son todas las respuestas. Estoy muy contenta con el resultado, you guys, porque se nota que sí han comprendido el contenido. Si en dado caso todavía nos falta comprender algo, don't worry. Eso es parte de ser un learner. Es parte del aprendizaje. Now, with that being said, con esto terminamos el midterm exam. Nos volvemos a la PPT. All right. Solo una pregunta, teacher. Yes. ¿Qué significa la expresión easy peasy? 
Easy is, uh, ese es un idiom, una idiomatic expression. Una expresión que no tiene un significado literal, right? Como nosotros utilizamos los dichos, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y yo allá voy. <ríe> Entonces, oh, okay. en este caso, Raquel, easy peasy significa facilísimo, right? Mm -hmm. facilísimo. Okay. Easy lemon squeeze. Very good. Tan fácil como exprimir un limón. Let's get started. All right, you guys. Tenemos esto por aquí. Es un reading. Vamos a hacerlo ahora. También es probable que lo hagamos el lunes para practicar. Let's get started. Voy yo primero, leo yo primero. Esta es la última parte de la section 3. Lisa, el trabajo de ella es actress. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, the auditions for plays and television shows, no, during the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule, a schedule is horario, right? Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. I don't eat, all right? Está siguiendo su sueño. Let's get started with Kimberly. Tell me this reading. Leame este reading, please. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During today, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she is tired a lot but she is following her dream excellent thank you very good job guys aquí tenemos un claro ejemplo de que las palabras pueden tener diferentes eh, significados de acuerdo al contexto por ejemplo place literal así como dice place se utiliza como un verbo para una tercera persona singular for example eh, María plays, all right? Plays football. María plays football, all right? Pero en este caso eh, está hablando de roles, all right? Roles que hacen las actrices, all right? The actress, ellas dramatizan o hacen roles. Cuando ustedes practican una conversation aquí, hacen plays, all right? Hacen roles. Entonces ahí pueden ver que son dos diferentes meanings, dependiendo de los contextos, all right? This is one clear example. Let's go with the last one, with the other one. Lots of teenagers, video game tester, right? Esta persona eh, hace pruebas en los video games, o prueba los video games. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Let's go with Emma. Tell me the reading, Emma. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Very, very good job. Excellent. Even with the intonation. All right, you guys. Now, for Monday's class, we're going to continue with these readings. Ya para el Monday, para el día lunes, solo vamos a hacer estos readings como parte de una práctica, pero tienen que finalizar la sección 3 para este día porque mañana los de Usaform están revisando esas plataformas, right? Y ya, ya trabajamos todo el contenido, ¿ok? So I will see you on Monday, guys. Bye. 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 Bye.